Në informimin për atë se qëfar ishte afruar paketa për të përafruar qëndrimin e palve nga të tre ambasadorët, ambasadori i shtetit bashkuara i bashkimit Europian dhe ambasadori OSBS. Sigurisht që antartë opozitës në kritën qëndrimet e tyre dhe patën shqetsimet e tyre, dhe më pas unë pata një bised jo shumisore me ambasadorin OSBS në Shqipëri, i cili ka deklaruar se mos presmarë opozitës do jetë një problem, po do jetë një fjali në raportin e OSB e Odirit, ndërsa ndryshimi kodit dhe kërkesa për dhe më shumë transparens, administrim dhe numërim të gjithë partive parlamentarën zjedhe, këtë po do të ishte një problem shumë i madhë dhe Odirit këtë nuk të lejonëta. Kine zërira të tila, mendoj që nuk e ndimojnë procesin, përveç se në përjashtojnë edhe në tjerve nga këtë proces. Ose të gjithë palët do jenë kontrolus të sistemit, ose këto zotrin që marin rogën këtu në Shqipri, do duhe që të kuptojnë shumë mirë që këtë vënd nuk mund të këthej do të mënë në një diktatur dhe mos punojnë për vendosjen e autoritarizmi dhe diktaturës në këtë vënd. Bësoj që ishte e dë mëzdoshme edhe një takim e tjilë, për faktin që kjo nuk është vetëm një problem i dy partive politike, për është një problem e marë shqiptarë i pluralizmit në rrathë parë. Unë i shprea edhe ambasadorit Lu, që edhe në kone komunizmit në kemi vituar 99.99%, por kanë qënë të liqme edhe kushtetuse, por ka qënë një sistem diktatorial. Zidhi pa opozitën në smund ketë, gjithashtu cekem pak edhe pjesën e vitingut, për faktin që me zidhi në presidentit tri, Bësej që edhe vetingu ka ranë në aspektin moral të kësaj mažërancët. Unë i shprej edhe ambasadojit e OSBS që a ishte përgjesi kryesor për këtë kris, për faktin që a e shprejur publikisht një vit për para që nuk ka ko për numërimin elektronik, një ko që sot thojnë ka ko, pra ishte një shprej e pa përgjeshme e ti nështa për shtyrë mandatin e ti që kur ka problemin Shqipëri mandatit ose bës shtyjet, pra e tham balazi edhe ambasadorit këtë gafe diplomatike që institucionit ti ka bërë në raport me zjedhet.